ലോകം മുഴുവനും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര നേട്ടത്തിനായി ചന്ദ്രനിലേക്ക് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗിന് ഒരുങ്ങി ചന്ദ്രയാൻ ടു ലൂണാർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് എന്ന ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് ഇനി മണിക്കൂറുകളുടെ ദൂരം മാത്രമാണുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ജനതയും അതുപോലെ തന്നെ ലോകവും വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനായി ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം നാപ്പത്തിയാറ് ദിവസം മുമ്പാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടത് ഒന്നര മാസത്തെ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ ചരിത്രം കുറിക്കുന്നതിന് തൊട്ടരികിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യം ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം കൃത്യമാണ് എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എങ്കിലും ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്താനുള്ള മുപ്പത്തിയെട്ട് ശ്രമങ്ങൾ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വിജയിച്ചത് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ദൗത്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത്തരം ശ്രമം നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടവരിൽ അവസാനത്തേത് ഇസ്രയേലിന്റെ ബർഷിറ്റ് ലാൻഡർ ആണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്നിനാണ് ചന്ദ്രനിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്താനുള്ള ബർഷീറ്റിന്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഈ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇസ്രോ വിക്രമിനെ ഇറക്കാൻ തയ്യാറെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം സാക്ഷിയാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും അഹമ്മദ് തൻവീറും ശിവാനി എസ് പ്രഭുവും എന്ന രണ്ട് ചുണക്കുട്ടികൾ കണ്ണൂർ ആർമി പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ അഹമ്മദ് തൻവീറും തിരുവനന്തപുരം നന്ദൻകോട് ഹോളി ഏഞ്ചൽ ഐ എസ് സി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ശിവാനിയുമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന ചരിത്ര നിമിഷം കാണാൻ ഐ എസ് ആർ ഒ നടത്തിയ കിസ് മത്സരത്തിൽ നിന്നും വിജയികളായത് ഇവരെ കൂടാതെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എഴുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളും വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് കാണുവാനായി ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പദ്ധതിയിട്ടതുപോലെ നടന്നാൽ നാളെ പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിനും രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയിൽ വിക്രം ചന്ദ്രനെ തൊടുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവ പ്രദേശത്തെ മാൻസിനസ് സി സിംപലിയസ് എൻ ഗർത്തങ്ങളുടെ ഇടയിലെ സമതലത്തിലാണ് വിക്രമിനെ ഇറക്കാൻ ഇസ്രോ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുള്ളത് നാസയുടെ ലൂണാർ റിക്കോണിസൻസ് ഓർബിറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ലാൻഡിംഗ് സൈറ്റ് കണ്ടെത്തിയത് തന്നെ ജപ്പാന്റെ സെലീൻ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളും ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ടെറർ ആണ് വിക്രമിന്റെ മുന്നിലുള്ളത് എന്നത് വ്യക്തമാണ് വിക്രം ലാൻഡർ ഭ്രമണപഥം വിട്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ തൊടുന്നത് വരെയുള്ള ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകളിൽ പിഴവുകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത് ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അണുവിടപ്പിഴച്ചാൽ ദൗത്യം പരാജയപ്പെടും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത